நம்முடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்து எம்மோடு இணைந்திருங்கள் வெல்கம் டு சிலோட் வசதிகள் இன்று ஜூலை மாதம் இருபத்தி ஓராம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது துபாயின் செய்திகளை ஒரே கண்ணோட்டமாக பார்க்கலாம் துபாயில் நேற்று ஜூலை மாதம் இருபதாம் தேதி இரண்டாயிரத்தி இருபது கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை தொடர்பிலான விவரம் வெளியாகி இருக்கின்றது துபாயில் நேற்று மட்டும் இருபத்தி நாலு மணித்தியாலத்துக்குள் புதிதாக கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இருநூத்தி எழுபத்தி ஒன்றாகும் இதனால் இதுவரை துபாயில் கொரோனா வைரஸால் பாதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை ஐம்பத்தி ஏழாயிரத்து நூத்தி தொண்ணூத்தி மூன்றாக அதிகரித்துள்ளது அடையாளம் காணப்பட்ட அனைவரும் தனிமைப்படுத்தப்பட்டு சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டு வருவதாக துபாய் பொது சுகாதார அமைச்சகம் அறிவித்துள்ளது துபாயில் இன்று மட்டும் கொரோனா வைரஸ் காரணமாக ஒருவர் மரணம் அடைந்துள்ளார் இதனால் மரண எண்ணிக்கை துபாயில் முன்னூத்தி நாற்பதாக அதிகரித்துள்ளதாகவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கொரோனா வைரஸிலிருந்து இன்று மட்டும் முன்னூத்தி பேர் பரிபூர்ணமாக குணமடைந்து வீடு திரும்பியுள்ளதாகவும் இதனால் குணமடைந்து வீடு திரும்பியவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை நாற்பத்தி ஒன்பதாயிரத்து அறுநூத்தி இருபத்தி ஒன்றாக அதிகரித்துள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது தற்பொழுது சிகிச்சையில் உள்ளவர்களின் மொத்த எண்ணிக்கை ஏழாயிரத்து எழுநூத்தி எழுபத்தி இரண்டாக காணப்படுகின்றது தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து செல்லும் நபரை கண்டறிய யுஏஇயில் புதிய தொழில்நுட்பம் ஐக்கரபு அமீரகத்தில் உள்ள துபாய் முக்கிய நிகழ்வுகள் மற்றும் நெரிசலான இடங்களில் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து செல்லும் நபரை கண்டறிய புதிய பாடி ஸ்கேனர் பயன்படுத்தப்பட இருப்பதாக பாதுகாப்பு தொழில் ஒழுங்குமுறை நிறுவனம் ஞாயிற்றுக்கிழமை என்று தெரிவித்துள்ளது இந்நிறுவனமானது சீன தொழில்நுட்ப நிறுவனமான சிடிடிசி ஒன்றிணைந்து இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டின் முதல் காலாண்டில் புதிய பாடி ஸ்கேனரை சந்தையில் அறிமுகப்படுத்தும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த ஸ்கேனர் மூலம் தடை செய்யப்பட்ட பொருட்களை எடுத்து செல்லும் நபர்களை எளிதில் கண்டறிய முடியும் என கூறப்பட்டுள்ளது இதுகுறித்து சிராவின் முதலீட்டு அலுவலக மேலாளர் அப்துல்லா அல் சுவேதி அவர்கள் கூறுகையில் இந்த சாதனம் உடலில் மறைத்து வைத்துக் கொண்டு செல்லப்படும் ஏதாவதொரு பொருளையும் இரண்டு நாடுகளுக்குள் அடையாளம் காண முடியும் மேலும் இந்த சாதனமானது முற்றிலும் பாதுகாப்பானது மற்றும் இந்த மனித உடல் கூறியல் விவரங்களையும் வெளிப்படுத்தாது இதற்காக ஒவ்வொரு சிறப்பு விதிகள் அல்லது நடைமுறைகளுக்கு தனிநபர் இணங்க தேவையில்லை என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் கூறுகையில் இந்த அமைப்பு தற்போது சீன அரசாங்கத்தால் ரயில் நிலையங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்களில் பரவலாக பயன்படுத்தப்படுகின்றது சீன நிறுவனத்துடனான ஒரு கூட்டணியில் அறிமுகப்படுத்தப்பட இருக்கும் இந்த புதிய பாதுகாப்பு சாதனம் பாதுகாப்பு துறையில் ஒரு முக்கிய பங்காற்றம் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் இந்தியாவிலிருந்து அபிரகம் வரும் பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு பிசிஆர் சோதனை கட்டாயம் இல்லை ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் அறிவிப்பு இந்தியாவிலிருந்து ஐக்கிய அரபு அமீரகத்திற்கு வரும் பயணிகளில் பன்னிரண்டு வயதுக்குட்பட்ட சிறுவர்களுக்கு தற்பொழுது கட்டாய கோவிட் நைன்டீன் பிசிஆர் சோதனையிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளதாக ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் அறிவித்துள்ளது ஏர் இந்திய எக்ஸ்பிரஸ் வெளியிட்டுள்ள புதுப்பிக்கப்பட்ட பயண விதிமுறைகளில் கூறியுள்ளதாவது துபாய் அபுதாபி மற்றும் சார்ஜாவுக்கு பயணிக்க இருக்கும் பயணிகள் புறப்படுவதற்கு தொன்னூத்தி ஆறு மணி நேரத்துக்குள் எடுக்கப்பட்ட அரசாங்கத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஆய்வகங்களிலிருந்து செல்லுபடியாகும் கொரோனாவிற்கான நெகட்டிவ் பிசிஆர் டெஸ்ட் ரிசல்ட் நினைவை திறக்க வேண்டும் மேலும் பன்னிரண்டு வயதுக்கு குறைவான சிறுவர்களுக்கு கோவிட் நைன்டீன் பிசிஆர் சோதனை கட்டாயம் இல்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது ட்விட்டிலும் கொரோனாவிற்கான சோதனை விதிமுறைகள் குறித்து விசாரித்த பயணிகளுக்கு விமான நிறுவனம் இதே தகவலை கூறி உறுதிப்படுத்தியுள்ளது பல பெற்றோர்கள் தங்களின் குழந்தைகளை தங்கள் இருப்பிடங்களிலிருந்து வெகு தொலைவில் உள்ள சோதனை மையங்களுக்கோ அல்லது கொரோனா வைரஸ் தொற்று ஏற்படக்கூடிய சாத்தியக்கூறுகள் நிறைந்த சோதனை மையங்களுக்கோ அழைத்து செல்வதற்கு விரும்பாத நிலையில் தற்பொழுது விமான நிறுவனத்தின் இந்த அறிவிப்பானது சிறு குழந்தைகளை வைத்திருக்கும் பெற்றோர்களுக்கு நிம்மதியை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது தொன்னூறு மருத்துவர்களுக்கு புதிதாக கோல்டன் விசா வழங்கிய துபாய் அரசு மருத்துவ ஊழியர்கள் பெருமிதம் ஐக்கிய அரபு அமீரகத்தின் துணை தலைவரும் பிரதமரும் துபாய் ஆட்சியாளருமான மாண்புமிகு ஷேக் முகமது பின் ரசீத் அல் மக்தூம் அவர்கள் கடந்த மே மாதத்தில் கொரோனாவை எதிர்த்து முன்னின்று போராடும் துபாய் சுகாதார ஆணையத்தின் இருநூத்தி பன்னிரண்டு வெளிநாட்டு சுகாதார ஊழியர்களுக்கு பத்து ஆண்டுகளுக்கான கோல்டன் விசா வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டு அதன்படி அவர்கள் அனைவருக்கும் கோல்டன் விசா வழங்கப்பட்டுள்ளது ஏற்கனவே இருநூத்தி பன்னிரண்டு மருத்துவர்களுக்கு துபாய் அரசு கோல்டன் விசா வழங்கியிருந்த நிலையில் தற்பொழுது புதிதாக துபாயை மையமாக கொண்ட அல் ஜலீலா மருத்துவமனையை சார்ந்த தொன்னூறு மருத்துவர்களுக்கும் கோல்டன் விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கொரோனாவிற்கு எதிரான போராட்டத்தில் முன்னின்று நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளித்த மருத்துவர்களின் முயற்சிகள் மற்றும் அர்ப்பணிப்பை பாராட்டும் விதமாக அல் ஜலீலா குழந்தைகள் சிறப்பு மருத்துவமனையில் பணியாற்றும் தொன்னூறு மருத்துவர்களுக்கும் பத்து ஆண்டுகளுக்கான கோல்டன் விசா வழங்கப்பட்டுள்ளதை அல் ஜலீலா மருத்துவமனை நிர்வாகம் உறுதிப்படுத்தியுள்ளது இதுகுறித்து அல் ஜலீலா குழந்தைகள் மருத்துவமனையின் தலைமை நிர்வாகி அதிகாரி டாக
ஜலிலா குழந்தைகள் மருத்துவமனை மற்றும் துபாயின் ஒட்டுமொத்த மருத்துவமனையிலும் உள்ள ஒவ்வொரு மருத்துவ குழு உறுப்பினர்களுக்கான பாராட்டாகும் இத்தகைய பாராட்டு எங்கள் இளம் நோயாளிகளுக்கும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கும் மிக உயர்ந்த தரமான சிகிச்சையை வழங்குவதற்கும் அயராது உழைக்கவும் தொடர்ந்து எங்களை ஊக்கமளிக்கின்றது என்று தெரிவித்துள்ளார் ஐக்கியரபு அமீரகத்தின் முதல் மற்றும் ஒரே குழந்தை மருத்துவமனையான அல் ஜலிலா குழந்தைகள் சிறப்பு மருத்துவமனை பதினெட்டு வயது வரை இருக்கும் குழந்தைகள் மற்றும் இளம் பருவத்தினருக்கு மருத்துவ சிகிச்சை வழங்கி வருவது குறிப்பிடத்தக்கது கோல்டன் விசா என்பது அமீரகத்தின் மருத்துவர்கள் விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடிப்பாளர்கள் ஆராய்ச்சியாளர்கள் முதலீட்டாளர்கள் போன்ற முக்கிய துறைகள் பங்காற்றக்கூடிய வெளிநாட்டவர்களுக்கு அமீரக அரசால் வழங்கக்கூடிய பத்து ஆண்டுகளுக்கான விசா என்பது குறிப்பிடத்தக்கது